সাথে সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন যিনি ট্রেনিং নিয়েছেন বিএলএফ এর আপনার দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে সম্মুখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তো আমরা গর্বিত স্যার আজকে আমাদের সাথে আছেন এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন আমাদের माननीय চেয়ারম্যান যিনি একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা আপনারা শুনেছেন উনি যুদ্ধহত মুক্তি যোদ্ধা এই দেশের স্বাধীনতা উনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন আমরা গর্বিত আজকে উনি একজন মুক্তি যোদ্ধা হিসেবে উনি আজকে আমাদের এই কর্নারটি উদ্বোধন করবেন স্যার আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি বক্তব্য রেখে আজকে এই কর্নারটি উদ্বোধন ঘোষণা করার জন্য ধন্যবাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশোতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে এক বছরের যে প্রোগ্রাম জাতি নিয়েছে এটারই একটা ছোট প্রয়াস আমাদের এই অফিসে মুজিব কর্নার আমরা করেছি এক বছরের জন্য এটা এখানে রেখেছি এটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমার ব্যাংকের অ্যাডভাইজার সাহেব এম ডি সাহেব ডিম ডি এডিশনাল এম ডি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সাংবাদিক ভাইরা আসসালামু আলাইকুম এখানে বক্তব্য আর কি দিব বলেন আমি শুধু কিছু ঘটনা আমরা নিউ জেনারেশন আপনারা যারা আছেন আপনারা হয়তো জানেন না যে এই বাংলাদেশ কি করে সৃষ্টি হলো কেনই বা সৃষ্টি হলো আমরা তো ছিলাম ভারতবর্ষ ভারত থেকে দুই নেতার গান্ধী এবং কায়দা এলো দুই নেতার চালে আমাদের দেশটা ভাগ হয়ে গেল ভাগ হওয়ার পরে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া ভারত ইন্ডিয়া হলো দেখেন কি একটা আপনারা হয়তো হয়তো হিস্ট্রি শুনেছেন কিন্তু আমরা দেখেছি যে ভাগওয়ার পরে মুসলমানরা কি প্যারাশানি হয়েছে হিন্দুরা কি প্যারাশানি হয়েছে কিংবা অন্যান্য ধর্ম যারা অবলম্বী তাদের যে কি অবস্থা হয়েছে ওই ওই ঘটনা যদি আপনারা বর্ণনা করেন কয়েক বছর লাগে অনেক ইতিহাস অনেক কিছু তারপর যাই হোক আমাদের কপাল খারাপ স্বাধীনতা হলো ব্রিটিশের কাছ থেকে কিন্তু পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হলো সব ঘটনা আপনারা জানেন আমি শুধু ছোট্ট একটা ছোট্ট ঘটনা বলছি আমি তখন স্কুলে পড়ি নাইনটিন সিক্সটি ফোর না নাইনটিন সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোরের কথাটা বলতেছি আমি তখন স্কুলে পড়ি আমি আর কি মিশন রোডে থাকি টিকাপল্লিতে তখন অফ দ্য বিল্ডিং দু এক বছর আগে অফ দ্য বিল্ডিং নতুন বিল্ডিং হয়েছে বাংলাদেশে হাই রেঞ্জ বিল্ডিং প্রথম এর আগে যত হাই রেঞ্জ বিল্ডিং ছিল পাঁচতলা ছয়তলা আদমজি কোর্ট এবং আপনার ওই আমিন কোর্ট এগুলো সব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের তো একমাত্র সরকারের একটা বিল্ডিং সেটা হলো অফ দ্য বিল্ডিং তো অফ দ্য বিল্ডিংয়ের নিচে তখন আমরা আমাদের বাসার কাছে ছিল ভিতরে একটা ফোয়ারা ছিল তো আমরা বিকালবেলায় ফোয়ারাতে গিয়ে বসতাম প্রায় তো আমরা যখন যেতাম তখন দেখতাম একটা ব্যাংক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক না কী নাম ছিল তখনকার ইউনাইটেড ব্যাংক তারপরে বনবো একটা ট্রাভেল এজেন্সি তারপরে আরও কিছু তো আমরা কিউরিসিটি নিয়ে আমরা ব্যাংকে আমি ঢুকলাম একদিন দেখলাম তো ব্যাংকের যে ম্যানেজার ছিল সে ছিল নন বেঙ্গলি আর অন্যান্য স্টাফরা বাঙালি আমি যে এই যে ট্রাভেল এজেন্সিতে ঢুকলাম একদিন দেখলাম ট্রাভেল এজেন্সির যে জিএস সে নন বেঙ্গলি আর অন্যান্য অফিসাররা বাঙালি আমি দেখলাম একজন লোক আর্ট করে একটা আর্ট আর্টিস্ট ও দেখলাম নন বেঙ্গলি পাশে আর একটা ইয়ে অফিস তো আমার কাছে মনে প্রশ্ন হলো যে ঘটনাটা এরকম কেন মানে আপনি যেখানেই যান হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হলো মানে নন বেঙ্গলি তো স্কুল লাইফ থেকে কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন এবং একটা যেখানে বাধা এখানে প্রেশার পড়ে আমাদের ব্রেনে একটা প্রেশার পড়েছে মেন্টালি আমরা উদ্বোধ যে হোয়াই লাইক দিস আমরা এটাকে কোনোভাবে আমরা তখন স্কুলে পড়ি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি আমরা মেন্টালি এটা কোনোভাবে মেনে নিতে পারতাম না মহল্লায় দেখি উদ্দোষপ্রিকী ছেলেরা বেশি মারপরি করে এটা আমাদের কিছু ভালো লাগতো না কিন্তু সহ্য করে নিতে হইতো তখন তো ওইটারই ধারা বাহিকতায় আমি যখন কলেজে গেলাম পাকিস্তান আমলে তখন আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ছিল 
নন বেঙ্গলি তার নাম ছিল ফাতিমি এবং আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিল মোহাম্মদ আলী আপনার নামের নাম সে ছিল বাঙালি দুজন ভাইস প্রিন্সিপাল ছিল তারা বাঙালি ছিল আর হাতিমি ছিল নন বেঙ্গলি তো দেখেন সব জায়গায় আর্মিতে বলেন গভর্নমেন্টে বলেন হেড অফ দ্য মানে সেক্রেটারি বলেন সব বলেন এই আর্মিতে মেজরের উপরে কোনো সব প্রমোশন দিত না সব জায়গায় ছিল হেডগুলি ছিল নন বেঙ্গলি ওইটারই রিয়েকশনের কিন্তু এই সংগ্রামের উৎপত্তি তখন আমরা বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে যুদ্ধ করে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপায় পড়ি এবং যখন ওই যে কালো রাত্রে যেটা আমাদের পঁচিশে মার্চ এই কালো রাত্রে ওরা অনেক কিলিং করে আমরা তখন কলেজে পড়ি বুঝছেন কলেজে পড়লে তো ছেলের একটু দুষ্ট হয় মানে বউ নাই ছেলে নাই ভাই বোন আছে মা আছে বাবা আছে কিন্তু ওই বয়সটা বাপ মা ভাই বোন ওদের প্রতি থেকে বেশি তখন একটু দেখেন না ওই কুশে ফেব্রুয়ারি সময় তো আমি দেখি না আমরা খালি পায়ে সেই পথ থেকে ওয়ারি থেকে হেঁটে 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 খালি হয়ে এসে ফুল দিয়ে আবার মানে একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা এই ভাষা জন্য আমরা ফুল দিতাম খালি পায়ে খালি পায়ে হাঁটার তো প্রশ্ন ওঠে না তো ওই ভক্তি শ্রদ্ধা যে খালি পায়ে যেতে হবে তো ওই যে কালো রাত্রি আমরা প্রথম যে ওরা কারফিউ দিল আমাদের ইয়াটা ছিল হোস্টেলটা ছিল ওয়ারিতে ওয়ারির পিছনে ছিল গভর্নর হাউসের সাউথ গেট এখান থেকে আমরা মিছিল বের করলাম গলির থেকে ওয়ারির ভিতর থেকে সাউথ গেট থেকে মিছিল বের করে অফ দ্য বিল্ডিংয়ের টিকেট মুডটা দিয়ে অফ দ্য বিল্ডিংয়ের সামনে যে দৈনিক বাংলার মোড় একটা পেট্রোল পাম্প ছিল এটা ছিল এক মানে আমাদেরই মুসলিম লীগের ওনার বাড়ি ছিল এবং ওখানে ওইখানে সব ওই বাড়িতে আগুন দেওয়া হইলো পেট্রোল পাম্পটা ছিল ওনার ওই পেট্রোল পাম্পে আগুন দেওয়া হইলো তারপর প্রথম এই মিছিল নিয়ে সাহস করে অনেক লোক হয়ে গেল ওই গভর্নর হাউসের সামনে দিয়ে মিছিলটা তখন কাকুর ব্রেক হইলো কিন্তু বিকালবেলা ঘটনা রাতে তো এটা ঘটলো বিকালবেলা আগের মানে ঘটার আগের দিনের ঘটনাটা আমি বলতেছি তখন আমরা এই এই মিছিল নিয়ে গেলাম তখন কিন্তু গুলি শুরু হল সন্ধ্যার সময় বিকালবেলা বিকাল থেকে আমরা এই দৈনিক বাংলার সামনে এটা তো তখন ওই যে মোড়টার মধ্যে এখানে হ্যাঁ তো ওই মোড়ের মধ্যে আমরা সব জমা দিত অনেক লোক হয়ে গেল আস্তে 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 তখন আমরা গভর্নর হাউসের গেটের এই দিক দিয়ে আমরা পাশ ওই কাফিও ব্রেক করলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেল গুলি শুরু হয়ে গেল গোলাগালি শুরু হইল তা কত লোক মারা গেছে আমরা যাই না আমরা তখন কোনো রকম স্কেপ করে ওয়ারিতে ঢুকে গেলাম তারপরে রাত্রে তো সেই শুরু হলো মানে মার্স কিলিং শুরু হয়ে গেল তখন আমাদের সাথে এই মিছিলে আমরা ছয়টা সাতজনের গুলি খেল ওদের ওদেরকে নিয়ে মারা যায় নাই আমরা হোস্টেলে নিয়ে গেলাম আমাদের কোলে সারা রাত আমরা বসেছিলাম এই এই আহত লোক গণিতে নিয়ে ছজন মারা গেল একজন বেঁচে ছিল আমাদের একদম কোলে তখন আমাদের মেন্টালি অবস্থা কি হইতে পারে তখন আমরা একজনকে ক্ষুদিরামের মতো মনে হইল যে আমরাই একজন ক্ষুদিরাম কিন্তু আমরাই একজন এই সেই মানে কি বলে ওই যে ব্রিটিশ আমলে যে ওই কি ওই যে কিতুমিন্না ওই সূর্য সেন আসে তারপরে ওই যে জাপানে গেল যে সুভাষ চন্দ্র হ্যাঁ তখন আমাদের কাছে নিজের কীরকম মন হইল তো আমরা তখন আমার মনে আছে গোরকি পড়তাম সেই এই বই পড়তাম ওদের জীবনী পড়তাম তো যাই হোক এই বডি নিয়ে যখন কারফিউ ব্রেক দিল এগারোটায় সকাল পরের দিন তখন আমরা এই বডি নিয়ে গেলাম শহীদ মিনারে শহীদ মিনারে যাওয়ার পরে দেখলাম তুফাইল ভাই আসলো আর রাজাক ভাই আসলো সাদা পাঞ্জাবি পরে এবং পাঞ্জাবিটা গ্রিল করা মানে ওই যে আগে পাঞ্জাবি করতে হয় না হাতে কুচি 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 থাকে মানে গ্রিল করা থাকে তো ওরা আসলো আইসা জ্বালাম ওই বক্তৃতা দিল তারপরে তো যে তারপরে বল হইলো যে যেমনি পারো ঢাকার ছাড়ো তখন সব আমরা ঢাকার থেকে হেঁটে নরসিন্দি তারপরে ভৈরব গেলাম আর কি সেই লম্বা হিস্ট্রি তারপরে তো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংগ্রাম করলাম তারপরে যুদ্ধে নামলাম তো যে কথাই বলো বঙ্গবন্ধু মানে আওয়ামী লীগ আজকে অ্যাডভাইস সাহেব আওয়ামী লীগ বলতে লজ্জা করতেছে কিন্তু আমার কিন্তু আওয়ামী লীগ মানে প্রাইড আওয়ামী লীগ মানে আমার জন্ম না আমি বলতেছি অবশ্যই আওয়ামী লীগে ভালো লোক আসবে খারাপ লোক আসবে প্রিমিয়ার ব্যাংক ধরেন প্রিমিয়ার ব্যাংকের মেন মোট হইল সার্ভিস ফার্স্ট সেবাই প্রথম কিন্তু এখানে দেখবেন আমাদের মধ্যে অনেকে আছে অসেবা দিয়া থাকে চুরি করে ঠগায় 
মানুষের টাকা চুরি করে মানুষ অনেকে আছে কিভাবে নিজের ফায়দা হবে সেদিকে চিন্তা করে আবার অনেকে ঠিকই ইমানদারি মতো খাটতেছে তো এর অর্থ এটা না প্রিমিয়ার ব্যাংক খারাপ প্রিমিয়ার ব্যাংকে যারা জয়েন করে এখানে কিছু লোক খারাপ ঠিক আওয়ামী লীগও এরকমই আওয়ামী লীগ খারাপ না আওয়ামী লীগে প্রয়োজনে মানুষ আওয়ামী লীগ ঢুকে আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের বদনাম করে কিন্তু আওয়ামী লীগ মানে আমরা মনে করি বাংলাদেশ আমরা যারা যুদ্ধ করেছি বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ মানে আওয়ামী লীগ এখানে আর্মি থেকে এসে জেরোমান ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে বেনপি করলো এই হিস্ট্রি আপনার অনেকে ওনার সানগ্লাস দেখে ওনার সেই তখনকার ছবি দেখে অনেক উদ্বুদ্ধ হয়েছে ওই সানগ্লাস দেখেই তার ওই পটে গেছে তো সানগ্লাস দেখে পোটা আর জীবন আমরা আমরা আওয়ামী লীগ করছি কিংবা ছাত্র লীগ করছি কিংবা বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছি উদ্বোধ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানে রক্ত গরম হয়ে গেছে আমাদের কল্পনাটা দেখো সেই অব দ্য বিল্ডিং এর ইউবিএলের ম্যানেজার কেন নন বেঙ্গলি ওইটা আমাদের ভালো লাগতো না এটা আমাদেরকে হুচুত খেয়েছি আমরা এটাকে বলতে পারি নাই কিন্তু আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি নিজের কাছে নিজে হোয়াই লাইক দিস কলেজে গেলাম ওখানে প্রিন্সিপাল ও নন বেঙ্গলি হোয়াই লাইক দিস আমরা এটা নিতে পারি নাই নিতে পারি নাই বলেই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু এমনি জন্ম হয়নি কারণ ছিল অনেকে অনেক বক্তৃতা দেখো না কাগজের কথা বলে যে কাগজ এখান থেকে মানে পাকিস্তান নিছে ওখান থেকে প্যাকিং করে পাঠাইছে এখানে নেওয়া চারা না করে আমাদের কাছে বিক্রি করে এক টাকা করে ঋণ হ্যাঁ তো ওইটা তো আলাদা কথা কিন্তু কথা কিন্তু ওইটা না কাগজ বিক্রি করা কিংবা কোনো কিছু ওইটা কথা হলো ওই যে ঘর থেকে বেরেই তুমি হুজুত খাইতেছো কতদিন তুমি সহ্য করবা একদিন তুমি আর সহ্য করতে পারবা না ঠিক আমাদের অবস্থা কিন্তু তাই হয়েছিল আমরা তোমার সব রিভোল্ট করেছি যারা রিভোল্ট এটা সংগ্রাম দিয়ে এমনি হয় নাই তখন বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিছে আমরা বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব ঝাপাই পড়ছি এটা লম্বা ইতিহাস এই এত ইতিহাস শুনে দাঁড়াই থেকে শোনার সম্ভব না আপনাদের আমি জানি যে প্যাচাল মনে হবে তার এখন কি করতেছি বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননীতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা আবার দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগে আছি আমরা কিন্তু চোখে দেখা যায় না আমরা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি আমার একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে একজন বাঙালি হিসাবে যা করা দরকার আমি কিন্তু আমার ডিউটি এবং আমার যা করণীয় আমি অক্ষরে অক্ষরে করে যাচ্ছি এক ফুটা এক পার্সেন্ট আমার ডেভিশন নাই হয়তো আপনাদেরকে বলি না আপনাদেরকে আপনারা হয়তো জানেন না যে আমি কি খাই কি করি না করি সবাই তো আপনি কি খেয়ে আসছেন আপনার বাজার কে করলো আপনার ঘরে পয়সা আসে কি না কালকে বাজার করার এই খবর আপনি ভালো জানবেন তো কাজেই আমরা কিন্তু আমার ডিউটি আমরা করে যাচ্ছি ঠিক আমি মনে করি এখানে দেন খুঁজে দেখেন একজন মুক্তিযোদ্ধা পাবেন কি না সুন্দর আর কিছুদিন পরে আমিও মরে যাব ধরো আমাকেও আর পাবেন না কারণ ঢাকা শহরে খুব কম পাবেন মুক্তিযোদ্ধা যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে খুব কম একশো জনের মধ্যে একজন পাবেন না এক হাজারের মধ্যে একজন পাবেন এক লাখের মধ্যে এক দুজন পাইতে পারেন তো আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা বিলুপ্ত হয়ে যেতেছি আমরা ওই যে বলি না বিলুপ্ত প্রজাতি আমরা কিন্তু ওই বিলুপ্ত ওই প্রজাতির পালাই পড়ে গেছি এখন আমরা কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যাব কিন্তু আমাদের সেই মেধা আমাদের সেই মানে আপনার সৃষ্টি আমাদের সেই দক্ষতা আমরা এই দেশে রেখে যাব যাতে করে আমাদের সেই সৃষ্টির সুফল বাংলা জাতির মানুষ এবং বাংলা জাতি পেয়ে যায় সেই জন্য আমরা যারা এই দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমরা কিন্তু বসে নাই যে যেখানে আমরা আছি কিছু না কিছু করে যাচ্ছি সেই কাজগুলি কিন্তু শুধু আমার নিজের জন্য না আমি কিন্তু আমার নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমি যে কাজ করব যে ব্যবসা করব যাই করব এটা ওয়ান পার্সেন্ট টু টেন পার্সেন্ট আমার ফায়দা হবে আর নাইনটি পার্সেন্ট যেন এটা আমার এই জাতি বাঙালি জাতির ফায়দা হয় সেই চিন্তা করে কিন্তু আমার প্রত্যেকটা কাজ এটা কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক যাই হোক আজকের সেই শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জননীতির প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে আমরা আজকে এখানে বঙ্গবন্ধু কর্নার করেছি আমাদের এই অফিসে আমাদের হেড অফিসে এটা আমাদের ফ্লোর এখানে এম ডি সাহেব বসে এডভাইজ সাহেব বসে এখানে অনেকে ভিজিটাররা আসে আমাদের অফিসাররা এখানে আসে সেই জন্য আমরা এই প্লেসে এটা ইয়ে ছিল আমরা এটা করেছি এটা থাকবে তো এটা ওপেনিং উপলক্ষে আপনাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাই হোক আমরা যারা হতভাগা মুক্তিযুদ্ধে আছি আমরা যতদিন বাঁচি আমরা কিন্তু মানুষের জন্য দেশের জন্য করে যাব এটা নো ডাউট জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কিন্তু 
তো আমাদেরকে ভুল ব্যাখ্যা করার কোনো ইয়া নাই আপনারা করেন যত খুশি করবেন কিন্তু যেটা রিয়েল এটা রিয়েল এটা বাস্তব এটা সত্যি এটা সত্যি আজকে নো কালকে তখন আপনারাই পস্তাবেন আহ ওনার সঙ্গে এত খারাপ খারাপ কথা আমরা লিখছি কিংবা বলছি একদিন না একদিন এটার প্রমাণ হবে কাজেই নিজে ভালো তো সব ভালো কাজেই ভয়ের কিছু নাই আমার শক্তি আমার সাহস অনেকে বলে আমি ডিয়ারিং আমি কিন্তু ডিয়ারিং না আমি আমি হলাম যে আমি জানি যে যেটা রাইট এটা অলওয়েজ রাইট আমার সাহস আমার শক্তি হলো আমার অনেস্টি আপনারা যে যেভাবে বলেন বলেন আমার কোনো আসে যায় না কিন্তু আমি জানি আমি অনেক আমি জানি আমি সুবে এবং মরার অত্যন্ত স্টেজভাবে চলবে তো সবাই এই যে মজিব কর্নার উপলক্ষে আসছেন আপনারা মনটাকে শুদ্ধি করেন আপনারা সহজে কোনো জিনিস পেয়ে গেলে এটার মর্ম থাকে না তো বাংলাদেশ স্বাধীনতা যে হলো এটা কিন্তু এইভাবে হওয়ার কথা ছিল না এটা হয়ে গেছে এটা আমরা লাকি আমাদের যে ট্রেনিং দিয়েছি একটা ছিল মুক্তি ফোর্স আরেকটা ছিল বিএলএফ বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স আমরা ছিলাম লিবারেশন ফোর্সে আমরা লিডার্স ট্রেনিং দিছি যারা তখনকার সময় ইন্টারমিডিয়েট পাস তাদেরকে রিক্রুট করে দেরাদুনে নিয়ে একশো বিশ দিন না চল্লিশ দিন ট্রেনিং করে আমাদের কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ভাগ করে করে দেওয়া ছিল যদি এই যুদ্ধ প্রলং করে কারণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দরকার ম্যানেজমেন্টের দরকার পরিকল্পনার দরকার তাহলে কি করে চলবে ইন্ডিয়া তো সবসময় আমাদের সহজ সহযোগিতা করবে না আমাদের করতে হবে ওই যদি এই যুদ্ধটা যদি পাঁচ বছর চলত যদি দশ বছর চলতো তাহলে কি করতেন আমি তো জানতাম না যে এক বছর নয় মাসে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে তো আপনারা তো এর জিনিস পেয়ে গেছেন তো এই জন্য দাম বোঝেন না এখন একটুতেই আপনাদের জ্বালা ধরে এই করেন এই সেই কত কিছু সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ নিয়ে আপনারা সমালোচনা করেন এটা ঠিক না বঙ্গবন্ধু নিয়ে সমালোচনা করেন এটা ঠিক না কোনোভাবে ঠিক না মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আপনারা সমালোচনা করেন এটা কোনোভাবে ঠিক না এটা কোনোভাবে ঠিক না এটা কোনোভাবে করা যাবে না বাংলা জাতির যেরকম অস্তিত্ব যেরকম বাঙালি জাতির যেরকম সত্তা আছে বঙ্গবন্ধু এটা সত্তা আছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাই মানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা মানে আওয়ামী লীগ এটা বললে হবে না আমরা তখন মনি সিংকেও দেখছি আমরা তখন ন্যাপেরেও দেখছি আমরা তখন আপনার এই যে ওই যে মতিয়া চৌধুরীও দেখেছি আমরা তখন রাশেদ খান মেননকেও দেখেছি আমরা সবাইকেই দেখেছি যে যে যত কথাই বলুক সেটা তো থাকবেই বিভিন্ন মত বিভিন্ন গুত্র বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন চাহিদা বিভিন্ন এটা থাকবেই একে অপরকে সম্মান করতে হবে একজন লোক বিএনপি করে কিংবা অন্য দল করে ঠিক আছে তার আদর্শ আমার ভালো লাগে না কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাকে তাকে সম্মান করতে হবে মানুষ হিসাবে তার সাথে আমার ভালো বিহেভ করতে হবে মানুষ হিসাবে তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না তাকে পাশে নিয়েই থাকতে হবে এটা তো থাকবেই কাজে ওরকম মনোভাব নিয়ে কিন্তু আমাদের দেশ গড়ে তুলতে হবে এবং যে যেখানে আমরা আছি ক্যামেরাম্যান সাংবাদিক অফিসার টি বয় ড্রাইভার আমরা যদি আমাদের ডিউটিটা যার যে কর্ম যার যে দায়িত্ব এটা যদি আমরা সিক্সটি পারসেন্টও ঠিকভাবে করি তাহলে এই দেশে আমি আগেও বলছি এখনও বলি এই দেশ কাউকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না আমি কিন্তু দশ বছর আগে তো বলে আসতেছি দেখেন আমাদেরকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না আমাদের শক্তি কোথায় আমাদের শক্তি হলো মানুষ বলে বাংলাদেশে এত লোক এটা বার্ডেন মনে করে আর আমি খুশি কারণ আমার বাপের দশ ছেলে মেয়ে আমাদের স্ট্রেংথই আলাদা তো আমাদের যদি ফ্যামিলি মেম্বার মানে আমাদের দেশের লোক সংখ্যা যত বেশি হবে আমরা যদি তাদেরকে প্রপারলি গাইড করতে পারি এডুকেশন দিতে পারি খাওয়া দাওয়া দিতে পারি এবং পুষ্টি দিতে পারি শরীরের পুষ্টি এবং পড়াশোনার জ্ঞান অর্জন করাইতে পারি এই বাঙালিরা সারা পৃথিবী একদিন দখল করে ফেলবে এটার প্রমাণ কিন্তু আপনারা এখনই দেখতেছে রাশিয়া সারা পৃথিবীর ওয়ান থার্ড জায়গা দখল করে আসছে ওয়ান থার্ড পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ স্থল দুই ভাগ জল এই এক ভাগের আবার তিন ভাগের এক ভাগ জায়গা রাশিয়া দখল করে আসছে রাশিয়ার লোক সংখ্যা হলো ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি মিলিয়ন আর আমাদের লোক সংখ্যা ছোট্ট একটা দেশ একটা বিন্দুর মতো এক ড্রপের মতো সারা পৃথিবীতে আমাদের লোক সংখ্যা হলো একশো আশি মিলিয়ন তো এই লোকগুলি আপনি বুঝতেছেন আর পাঁচটা বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন আর প্রত্যেকে পরিশ্রম করেন যে যেখানে আছেন যে যে কাজ করতেছেন 
পাঁচ বছর পাঁচ থেকে দশ বছর যদি তোমরা বাঁচে আমাকে আমি এতদিন বাঁচবো কিনা জানি না তোমরা বাঁচে থাকো দেখবা যে আমি বলে গেছিলাম একদিন মুক্তিযোদ্ধা দশ বছর পরে সারা পৃথিবী বাঙালি দখল করে নি সারা পৃথিবী এবং আমরা কন্ট্রোল করব নন বেঙ্গলে যেরকম পুরো পাকিস্তানদের কন্ট্রোল করত আমরা সারা পৃথিবী দখল করব ইউল সি এবং আমরা মিডিল ইস্ট থেকে সৌদি আরব থেকে বড় লোক রিচ হয়ে যাবে দুইটা জিনিস আমি বলে গেল তো আজকে সেই মজিদ পথে আমরা উপলক্ষে আসছি আমরা প্রাউড ফিল করছি সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো মাধ্যমে